Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos um vídeo basicamente sobre a Ferrari. Teremos aqui notícias então de Leclerc, Sainz e Binotto falando sobre os reparos, os danos, os prejuízos da Ferrari até o momento. Começando então com o monegasco Charles Leclerc. Leclerc falou sobre a evolução da Ferrari na Fórmula 1 em 2021, até porque 2020 foi um ano terrível, um dos piores da história da escuderia, inclusive o pior nos últimos 40 anos. Mas com a evolução de uma temporada para outra, ainda mais numa temporada que não se esperava uma evolução tão grande, Leclerc se mostrou feliz com o carro. Ele falou o seguinte. Obviamente há um grande ganho em relação ao ano passado, o que é ótimo de ver e mostra que estamos fazendo algo certo na maneira como trabalhamos. Acho que há muito trabalho por trás disso. Claro que posso ver isso quando estou em Maranello e na pista. Não é uma surpresa completa. Ele ainda fala que quer sim lutar por vitórias. Este não é o fim da estrada ainda. Nosso objetivo é estar no topo novamente. Leclerc tem estado até bem com a Ferrari, apesar de alguns infortúnios no meio do caminho, mas mostra que a equipe melhorou bastante com relação ao ano passado e está brigando com a McLaren pelo terceiro lugar de construtores. Você sabe muito bem disso, porque as equipes estão ali muito próximas no campeonato. Apesar que a Ferrari já falou, o Binotto, melhor dizendo, já falou que não tem o intuito de brigar com a McLaren, ou seja, esse não é o foco deles. Se ficar em terceiro, ótimo, mas se não ficar, não é um desastre, porque eles estão focados em 2022. Isso mesmo que você ouviu, estão focados em 2022. Nesse caso, então, é uma grata surpresa para a Ferrari ter um carro competitivo num ano em que não se esperava grande coisa, e agora eles vão tentar maximizar esses resultados. Partindo agora para o Carlos Sainz, que tem feito também uma boa temporada, inclusive está um pouco à frente do Leclerc no campeonato, ele falou que ainda não está encaixando direito os sinais de semana, que pode melhorar. Ele citou o seguinte na entrevista. Não parece realmente a minha temporada mais forte na F1. Sinto-me como se tivesse perdido pontos e oportunidades aqui e ali. Acho ter dito antes da corrida na Hungria que me sinto como se ainda não tivesse chegado inteiro a um fim de semana. Ainda não consegui passar um fim de semana inteiro como piloto da Ferrari. E isso é algo que eu costumava fazer bem. Talvez tenha a ver com fazer parte de uma equipe nova. Só leva tempo para maximizar os fins de semana. Então Sainz fazendo uma reflexão de que ele ainda acha que pode melhorar, de que não está no seu melhor. O que é curioso, porque ele está à frente de Leclerc no campeonato. Dos pilotos que mudaram de equipe em 2021, ele é está se adaptando de forma mais rápida, realmente está extraindo bastante do carro. Sebastian Vettel até tem feito boas corridas com Aston Martin, mas demorou um pouco mais para engrenar do que Sainz. Sainz já vem demonstrando que realmente está pegando a mão do carro da Ferrari desde o início da temporada. E isso é bem legal de ver, é um piloto que tem uma capacidade adaptativa muito interessante e isso foi confirmado pelo Lando Norris. O Norris falou que o principal diferencial entre o Sainz e o Daniel Ricardo é que o Sainz se adapta melhor aos carros diferentes do que Daniel Ricardo. Ou pelo menos, se o certo não for adaptar melhor, pelo menos ele se adapta de forma mais rápida. E isso faz uma grande diferença, como estamos vendo na tabela do campeonato. Isso significa que Sainz ainda tem mais para extrair, o que é bom para a Ferrari. E a própria Ferrari já está olhando com bons olhos prevendo alguns anos de Sainz e Leclerc que podem trazer muitos pontos para a equipe e quem sabe, por que não, brigarem por títulos na nova era da Fórmula 1. Então fica aí Carlos Sainz com uma reflexão de que ainda pode melhorar e isso com certeza vai chamar a atenção do Leclerc. Mas agora a última notícia de hoje, aquela que deve estar na capa, é do prejuízo que a Ferrari teve até o momento com as batidas, enfim, os reparos que tem que fazer no seu carro. Lembrando, existe um teto orçamentário e é sobre isso o que o Binotto está falando agora. Vamos ver aqui o que ele disse na entrevista, que você confere todas as notícias aí na descrição. Se eu olhar para os danos que sofremos até agora, desde a primeira corrida que tivemos no Bahrein até a última corrida na Hungria, se eu contar todos os danos que tivemos na pista, são mais de 2 milhões e meio de euros. Isso mostra como eles são importantes e é apenas metade da temporada. E tá falando aí da importância dos reparos e desse dinheiro, né, do teto que tem na Fórmula 1 hoje. E esse teto, ele, a princípio, 
não dá para as equipes uma flexibilização grande com relação aos danos, ou seja, você tem um teto para gastar no desenvolvimento do carro e se você tiver que reparar o seu carro, você vai ter que tirar dinheiro de onde antes você ia desenvolver, então acaba sendo um problema para as equipes. De acordo com a conta aqui feita pelo F1 Mania, esses 16 milhões de reais, né, que seria a conversão mais ou menos do dinheiro, dá pouco mais de 2% do gasto total permitido pela equipe dentro do limite orçamentário. E aí o Matia Binotto continua. Temos alguma contingência em nosso déficit de orçamento final. Acho que precisamos ter, porque você nunca sabe as surpresas que temos de agora até o fim, travamentos e danos. Então o Binotto está basicamente dizendo que a Ferrari já fez um planejamento orçamentário baseado nos danos, ou seja, eles deixaram já um dinheiro reservado para esse tipo de situação, porque sabe que vai ser necessário em algum momento, sabe que às vezes o piloto vai errar e vai bater, ou então um adversário vai bater, como foi no caso da Hungria, em que o Leclerc foi acertado, se não me falha a memória agora, pelo Stroll, e isso acontece de forma que você não consegue prever, então é melhor você deixar um dinheiro reservado para não ter problema depois. E está tendo toda uma conversa, que você já deve estar tá acompanhando há algum tempo, de poder tirar o, a responsabilidade dos reparos da equipe que sofreu os danos e passar para quem bateu, e o Binotto fala sobre isso. Ainda há discussões em andamento, se houver um acidente, há um piloto culpado, e você não é o culpado, se você foi danificado, isso deveria ser isento do limite orçamentário? Acho que é certamente um ponto importante. Certamente há mérito para isso, mas acho que não há soluções óbvias. Acho algo que discutiremos com a FIA, F1 e todas as outras equipes nas próximas semanas e possivelmente tentaremos resolver se houver alguma solução para o futuro. Então existe sim uma ideia aí de Ferrari e as outras equipes entrarem num debate sobre isso, de colocar, por exemplo, naquele acidente que tivemos na Hungria, o Bottas teria que pagar os danos, o Bottas não, a equipe Mercedes teria que pagar os danos das suas rivais e também a Aston Martin daquele acidente que causou com o Leclerc e o Ricardo, né, que o Stroll levou os dois. Então, a equipe responsável pela batida teria que pagar os danos das demais, e aí fica aquela questão, então esse dinheiro seria tirado do teto orçamentário da equipe? É uma possibilidade. Imagina que então a Fórmula 1 comece a penalizar as equipes com dinheiro ao invés de pontos. Por exemplo, ao invés da equipe perder 20 pontos no campeonato, ou 5 posições no grid da corrida seguinte, ela punir tirando 5 milhões, 10 milhões de dólares do teto orçamentário. Seria uma penalização bem grande para as equipes e eu acho até interessante pensando de uma certa forma, imagina se ao invés de você pagar diretamente, você então reduz o teto orçamentário da equipe responsável. Seria uma forma de você punir e ainda assim uh, não ter problemas com o grid de largada da próxima corrida, que vai ser o caso de Bottas e Stroll, que vão largar com cinco posições de punição na Bélgica, por conta de tudo aquilo que eles causaram na Hungria. Mas enfim, são essas as notícias, um vídeo inteiramente da Ferrari. Diz aí nos comentários o que você acha de Leclerc, o que você acha de Sainz, o que você acha da Ferrari no geral nessa temporada 2021, e também dessa situação dos danos do teto orçamentário. Fala aí, e não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!